Entscheide dich mir. Nimmst du mich oder Pia als Mutter? Ich muss wissen, was noch im Krankenhaus passiert ist. Dann entscheide ich mich. Wach auf Mia. Machen Sie doch etwas, Dr. Rommel! Ich kann leider nichts machen. Aber Sie sind ein Arzt! Also wecken Sie Mia auf! Ich kann wirklich nichts tun. Doch, das können Sie! Ich flehe Sie an! Retten Sie meine Tochter! Das kann ich nicht, Herr Müller. Wir können jetzt nur für Mia beten. Gott, bitte rette Mia! Beruhige dich, Paul. Ich will wieder eine Familie sein, Pia. Ich will auch wieder eine Familie sein. Dafür muss aber Mia wieder aufwachen. Wir sind schon eine Familie, Paul. Hm. Melanie, ich liebe Pia. Habt ihr das gehört? Verdammt, ich wollte doch leise pupsen. Nein, das war es nicht. Ich dachte, Mia hätte etwas gesagt. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Schade. Mach bitte nicht Schluss mit mir, Paul. Ich liebe dich und Mia so sehr. Es tut mir leid, Melanie. Aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Genau. Paul wird wieder mein Freund und wir werden heiraten. Ich glaube, ich verliere den Verstand oder so. Hä? Was ist denn? Habt ihr das echt nicht gehört? Nein. Was meinen Sie? Ich könnte schwören, Mia hat etwas gesagt. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Ich glaube, ich brauche Feierabend. Ich bin wahrscheinlich zu müde. Das wäre so schön, wenn Mia aufwacht. Wir müssen abwarten. Weißt du, was ich nicht verstehe, Pia? Hm. Was denn? Warum nennst du sie Mia, wenn ich ihr den Namen gegeben habe? M. Hä? Was ist hier los, Alter? Ich mag den Namen Mia. Sie ist trotzdem meine Tochter. Ich bin doch nicht der Einzige, der das gehört hat, oder? Hä? Hey, was meinen Sie, Dr. Rommel? Ich bin mir sicher, dass Mia gerade etwas gesagt hat. Echt? Ja, ich bin mir eigentlich ganz sicher. Seien Sie mal leise. Wir hören jetzt ganz genau hin. Warum können Vögel eigentlich fliegen? Sei doch leise, Paul. Aber das interessiert mich. Und warum ist die Sonne heiß? Bitte seien Sie still, Herr Müller. Okay, aber nur weil Sie so süß sind, Dr. Rommel. Äh, ja, danke. Haben Sie eigentlich eine Frau? Äh, nein, ich bin Single. Das kann ich nicht verstehen. Sie sind doch ein toller Mann. Ja, das hat meine Mama auch gesagt. Ihre Mama ist eine schlaue Frau. Wollen Sie mal einen Kaffee mit mir trinken gehen? Was passiert hier gerade, Alter? Ja, wir können mal einen Kaffee trinken. Ich bin Bastian. Und du? Ich bin Paul. Gibst du mir deine Nummer? Ja, gerne Paul. Hatten Papa und Dr. Rommel ein Date? Ähm. Das reicht jetzt. Aber Bastian und ich wollen einen Kaffee trinken gehen. Sei leise, damit wir Mia hören können. Ja, seid alle leise. Hört ihr etwas? Ich höre nichts. Ich leider auch nicht. Hm, dann habe ich mich bestimmt wieder verhört. Schade, ich hatte so große Hoffnung. Es tut mir leid. Ich habe wirklich gedacht, dass ich Mia gehört habe. Schon okay. Es ist nicht ihre Schuld, dass das passiert ist. Das ist die Schuld von Melanie. Sie hat Mia fallen gelassen. Ich habe mich doch schon entschuldigt. Hm. Habt ihr das gehört? Ja, ich auch. Ich habe Mia auch gehört. Oh Gott, das ist wirklich Mia. Ich wusste, dass ich etwas gehört habe. Ich bin also nicht verrückt. Wacht Mia jetzt auf? Das könnte sein. Wir müssen Mia helfen aufzuwachen. Und wie machen wir das? Redet mit Mia. Mia kennt nämlich eure Stimmen. Dadurch könnte sie aufwachen. Ich bin Mias Mutter. Wenn Mia meine Stimme hört, wird sie aufwachen. Das ist eine gute Idee. Probieren Sie es. Mia, hörst du mich, Schatz? Bitte wach auf mein Engel. Warum wacht sie nicht auf? Sie macht auch keine Geräusche wie eben. Ich glaube, Mia kennt sie gar nicht. Vielleicht ist das der Grund, warum sie nicht reagiert. Aber ich bin doch ihre Mutter. Du warst aber drei Monate im Koma, Pia. Mia kennt dich also wirklich nicht. Ich werde es probieren. 
Ich bin Mias Vater. Sie wird bestimmt aufwachen. Mia, wach auf, Schatz. Hörst du meine Stimme? Warum funktioniert das denn nicht? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, meine Stimme würde sie aufwecken. Mein armes Mädchen. Hm. Mia hat etwas gesagt. Aber warum? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Hm. Hä? Sag noch etwas, Melanie. Olaf Scholz. Hm. Mia reagiert auf Melanies Stimme. Und das schon die ganze Zeit. Aber warum ist das so? Warum reagiert meine Tochter auf dich, aber nicht auf mich? Das ist doch logisch. Was ist logisch? Mia hat seit ihrer Geburt mit Melanie gelebt. Ja, wahrscheinlich denkt Mia, dass du ihre Mutter bist, Melanie. Kann das echt sein? Ich wusste es. Ich bin Mias Mutter. Sei leise, das bist du nicht. Doch, das bin ich. Mama! Oh mein Gott. Warte, Pia! Lass sie gehen, Paul. Wir können bald heiraten, Schatz. Reden Sie weiter, damit Mia aufwacht. Ja, gerne. Ich kann das alles nicht mehr. Mia liebt mich nicht. Vielleicht sollte doch Melanie Mias Mutter sein. Dafür müsste sie aber erst aufwachen. Bin ich wieder aufgewacht oder bin ich gestorben? Ich hoffe, ich bin nicht gestorben. Ähm, ja. Ich erzähle mal weiter. Mia, wach auf mein Schatz. Hm. Reden Sie weiter. Lass uns wieder nach Hause fahren, Mia. Ich liebe dich so sehr. Oh mein Gott, Mia hat ihre Augen geöffnet. Du hast es geschafft, Melanie. Du hast mich gerettet, Melanie. Ja, ich bin ja auch deine Mutter. Du hast Mia doch auch fallen gelassen. Ja, aber dann habe ich sie gerettet. Was ist dann passiert? Mama! Es tut mir so leid, Mia. Ich werde Mia untersuchen. Was ist da los? Ist Mia aufgewacht? Aber Melanie wird eh ihre Mutter. Ich habe Mia verloren. Das reicht jetzt, Pia. Hör auf zu weinen. Du bist die Mutter von Mia und das weißt du. Ich werde um Mia kämpfen. Das habe ich befürchtet. Was ist denn Dr. Rommel? Wahrscheinlich wurde Mias Gehirn verletzt. Wie bitte? Das ist deine Schuld, Melanie. Das wollte ich nicht, Pia. Was bedeutet das denn jetzt, Bastian? Es kann sein, dass Mia sehr schlecht in Mathe wird. Oh nein, mein armes Mädchen! Vielleicht wird sie auch immer Döner essen wollen und pupsen. Ich verstehe. Also bin ich so wegen Melanie? Ja, es tut mir leid, Mia. Egal, Döner ist doch voll geil. Und ich liebe es zu furzen. Aber du bist schlecht in Mathe. Das ist meine Schuld. Ja, das ist etwas schade, aber egal. Dafür sehe ich heiß aus. Für wen entscheidest du dich jetzt, Mia? Für mich oder für Melanie? Ich muss wissen, was danach passiert ist. Dann treffe ich meine Entscheidung. Wir sind fast am Ende der Geschichte. Ich will Mia mit nach Hause nehmen. Ja, das können Sie machen. Das kann ich nicht zulassen. Du kannst nichts dagegen tun. Aber ich bin Mias Mutter. Dann lass uns einen DNA-Test machen. Dann siehst du, dass ich Mias Mutter bin. Ähm, nein, das will ich nicht. Ja weil dann jeder sieht, dass ich Mias Mutter bin. Ich kann Mia nicht weggeben. Sag doch etwas, Paul. Pia hat aber recht, Melanie. Das kann nicht dein Ernst sein. Doch, du solltest jetzt gehen. Das werde ich dir nie verzeihen, Paul. Das war die Geschichte. Dann sind wir nach Hause gefahren. Bitte entscheide dich für mich, Mia. Nein, nimm mich. Bringt mir einen Stift und ein Papier. Warum das denn? Bringt mir einen Stift und ein Papier, habe ich gesagt. Ich hole die aus meinem Büro. Was hast du vor? Das seht ihr jetzt. So, ich bin fertig. Was hast du geschrieben, Mia? Ich habe eine Liste gemacht. Was für eine Liste? Damit ich mich entscheiden kann, habe ich Gründe aufgeschrieben, wen ich nehmen soll. Was steht denn da so? Ich zeige es euch. Ich habe mich entschieden. Wen nimmst du, Mia? Ich nehme meine Mutter. Ja, 
Aber wer ist deine Mutter? Das bist du. Ich nehme dich Mama. Ich liebe dich Mia. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr gut findet, dass ich Pia genommen habe. Und klickt auf diese Folge.